हेलो माय स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का पता होना चाहिए इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम किसी बॉडी का मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है इसका मैस है एम और ये कुछ विलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है जिसे हम कहते हैं वी तो इसका मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इसके मैस को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें हमें मोमेंटम मिल जाता है इसको हम यहां पर बार बार यूज करेंगे इसलिए हमें पहले से इसका पता होना चाहिए ओके okay. इसके अलावा हम बात करेंगे सिस्टम क्या होता है सराउंडिंग क्या होती है ठीक है सिस्टम की बाउंड्री क्या होती है इसके अलावा एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है क्योंकि इसमें आइसोलेटेड सिस्टम की भी बात की गई है डेफिनेशन के अंदर इसलिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए तो चलिए इनको जान लेते हैं बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सिस्टम सिस्टम क्या होता है ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टन बाउंड्री इज कॉल्ड अ सिस्टम कोई भी एक ग्रुप ऑफ बॉडीज यानी दो बॉडीज या एक दो से ज्यादा बॉडीज जो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन है जिनका आप मुशाह कर रहे हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ठीक है वो हमारा सिस्टम है अंडर सम बाउंड्री अब बाउंड्री क्या है आपके माइंड में आ रहा होगा ये बाउंड्री कैसी बाउंड्री होती है तो उसके बारे में जान लेते हैं बच्चों वट आर सिस्टम बाउंड्रीज इट इज अंसेप्चुअल लाइन दैट डिवाइड आर सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग बच्चों ये कंसेप्चुअल लाइन होती है मतलब माइंड में हमने एक लाइन इमेजिन की हुई है ये कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है कोई बॉक्स नहीं है कोई दीवार नहीं है ठीक है हम दो बॉडीज का कुलियन आपस में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कुलियन कैसा है इनका वो दोनों बॉडीज हमारा सिस्टम है हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है अब उसको हम मान लेते हैं कि ये इतने इतने एरिया के अंदर ये दोनों चीजें आ रही हैं यहां पर हमने एक जहन में एक लाइन बना ली ठीक है ये उसको क्लोज कर लिया एक बाउंड्री के अंदर तो उसको हम बोलते हैं ये बाउंड्री और वो क्या होती है वो हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है कि ये हमारा सिस्टम है इससे बाहर क्या है हमारी सारी सराउंडिंग है ओके तो अब आपको सिस्टम का सराउंडिंग का पता चल गया होगा और बाउंड्री क्या होती है वो भी पता चल गया यानी जो चीज हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है उसके इर्द गिर्द हमने एक माइंड में एक लाइन ड्रा कर लेते हैं ठीक है कि ये क्या है ये लाइन हमारी कंसेप्चुअल लाइन जो है ये क्या है ये सिस्टम की बाउंड्री है अब इसके अंदर अंदर हमारा सिस्टम है इससे बाहर क्या है हमारी सराउंडिंग है ओके अब हम बढ़ते हैं अपने डेफिनेशन की तरफ बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है लफ्स कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है कंजर्वेशन का मतलब कॉन्स्टेंट रखना सेम रखना चेंज ना होने देना ठीक है अब हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं साथ साथ फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे हम ओके द मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कॉन्स्टेंट बच्चों इसमें बताया गया है कि दो या दो से ज्यादा बॉडीज जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं उनका मोमेंटम कंजर्व रहता है कॉन्स्टेंट रहता है चेंज नहीं होता क्या मतलब हुआ इसका अब हम उसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से ओके okay. पहले आपको यह बता दू कि हमें यहां करना क्या बच्चों ये बात सिंपल वे में अगर हम करें तो यूं बोलेंगे कि कोई सी दो बॉडीज हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं उनका आपस में कुलाइड करने से पहले जो टोटल मोमेंटम था वही मोमेंटम उनका टकराने के बाद भी रहेगा यानी वो बॉडी टकराने से पहले जितना उनका मोमेंटम था टोटल मोमेंटम उस सिस्टम का मोमेंटम यानी दो बॉडीज हैं तो इस बॉडी का और इस बॉडी का दोनों का मोमेंटम टोटल मोमेंटम कहलाता है तो टोटल मोमेंटम बिफोर द कुलियन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कुलियन वो हमारे पास चेंज नहीं होगा वो सेम रहेगा चलिए आप इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं बच्चों ये हमारे पास दो गाड़ियां हैं एक ये गाड़ी है जो रेस्ट पे खड़ी हुई है एक ये गाड़ी जो मूव कर रही है इसका मैस को हम M1 कह देते हैं इसका मैस को M2 कह देते हैं M1 M2 हमने वैसे ही इसको नाम दिया लेकिन ये दोनों का मैस वन किलोग्राम ये टॉय है टॉय कार ठीक है इसका भी वन किलोग्राम मैस है इसका भी वन किलोग्राम मैस है ये रेस्ट पर है यू टू ठीक है और ये मूव कर रहा है टेन मीटर पर सेकेंड की विलोसिटी से देखिए बच्चों इसकी वेलोसिटी को हम बोल देते हैं शुरू में इसकी वेलोसिटी है u1 इसकी वेलोसिटी शुरू के इसको बोल देते हैं u2 यानी टकराने से पहले की वेलोसिटीज इसका मैस m1 इसका मैस m2 अब इनकी कितनी कितनी क्वांटिटी है शुरू में इस कार की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड इसका मैस है 1 किलोग्राम तो इसका मोमेंटम कैसे मिलेगा हमें मैस को विलासिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम मिलता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है टेन इंटू वन टेन किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड इसका पहली कार का मोमेंटम है ओके जो मूव कर रही है दूसरी कार रेस्ट पर है ठीक है ये जो टॉय कार है ये रेस्ट पर है इसकी इनिशियल वेलोसिटी फिर क्या होगी जीरो होगी 
यू टू इज जीरो मैथ इसका भी मान लीजिए वन किलोग्राम ही है हमारे पास ओके मैथ इसका वन किलोग्राम है तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा इसका इनिशियल मोमेंटम हम निकालेंगे मैथ को बिलोसिटी से मल्टीप्लाई करके तो जीरो इसकी विलोसिटी है मैथ इसका वन किलोग्राम है जीरो मल्टीप्लाई बाई वन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों जीरो दोनों का सेपरेटली मोमेंटम निकाला फिर हम उनको ऐड करेंगे टोटल मोमेंटम आएगा जीरो प्लस टेन कितना आएगा टेन किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड तो ये दो वो बॉडीज हैं जो आपस में इंटरेक्ट करने वाली हैं ये एक क्लोज सिस्टम में है कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी ठीक है इसका टकराने से पहले टोटल मोमेंटम हमारे पास आया टेन किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड ओके okay. अब मान लीजिए कि ये जो है ये ज्यादा स्पीड से मूव करती हुई जाती है और इस जो गाड़ी जो रेस्ट पे खड़ी है उसको ऐसे हिट करती है सही है तो देखिए जाके इसने इसको हिट किया अब देखिए जो बाड़ी जो गाड़ी यहां पर खड़ी थी उसको हिट करने के बाद वो ऐसे मूव करना शुरू हो गई है और जो गाड़ी जिसने जाकर हिट किया उसकी विलोसिटी कम हो गई क्योंकि आपको पता है दो बॉडीज जा रही है अगर एक बॉडी दूसरी को हिट करती है ठीक है तो जो बॉडी आगे को जा रही थी या रेस्ट पर थी वो मूव करना शुरू कर देगी और टकराने वाली बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है कम तो अब मान लीजिए इसकी वेलोसिटी क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है ना शुरू में वेलोसिटी u1 u2 कहा था अब टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज हो गई है तो नई वेलोसिटी का हमने नाम रखा v1 वन एंड वी इसकी वेलोसिटी को बोला v1 वन टकराने के बाद अब टकराने के बाद वेलॉसिटी इसकी कम हो गई पहले टेन थी अब कम होके हो गई फाइव मीटर्स पर सेकेंड और इसकी वेलॉसिटी पहले जीरो थी अब थोड़ी सी इंक्रीज होके हो गई फाइव मीटर्स पर सेकेंड इसकी टेन से कम होके फाइव हो गई और इसकी जीरो थी बढ़ के फाइव मीटर्स पर सेकेंड हो गई अब इसका मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैथ वही इसका एम वन और एम टू है तो कैसे मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं बच्चों मैथ को भी आपसे मल्टीप्लाई करके तो सिंपली क्या करेंगे आप एम को वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू क्या बनता है फाइव तो इसका मोमेंटम आएगा आपके पास फाइव किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड इसी तरह जो दूसरी बॉडी है उसका मोमेंटम क्या आएगा उसकी वेलोसिटी पहले जीरो थी लेकिन अब फाइव हो चुकी है तो अब इसका मोमेंटम जीरो नहीं होगा फाइव मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे तो फाइव किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड टोटल मोमेंटम कितना हुआ इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम ऐड करेंगे टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइव किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड प्लस फाइव किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड कितना हो गया टेन ठीक है तो देखो टकराने से पहले कितना था 10 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड टकराने के बाद कितना है 10 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि दो बॉडीज जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं वो एक क्लोज सिस्टम है यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम में है उनका टकराने से पहले टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम वो चेंज नहीं होता कॉन्स्टेंट रहता है ओके तो इस एग्जाम्पल से आप आपको समझ आ गई होगी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर द क्लियर Is equal to total momentum after the ओके okay. बच्चों ये चीज हमने समझ ली अब हमने इसको इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करना है जिसमें हम ये बताएंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर द क्लियन इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर द क्लियन ओके उसमें हम क्या करेंगे बात गौर से सुननी है हमने दो बॉडीज ले लेनी है एक एम वन और एक एम टू पहले मैं आपको सारा स्केच बताता हूं कि हमने करना क्या है फिर आपको यहां से सारा एक्सप्लेन करूंगा मान लीजिए ये वाली जो बॉडी है ये M1 है और ये वाली बॉडी है M2। ओके दिस इज M1, दिस इज M2। और शुरू में इनकी जो वेलोसिटीज हैं U1 और U2 जैसे हमने यहां पर समझा था तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि U1 वन वेलॉसिटी ज्यादा है U2 से ठीक है तो ये दो स्पेयर आ गए एक एम एक एम इसकी वेलॉसिटी यू इसकी वेलॉसिटी यू और यू इज ग्रेटर देन यू वन की बात है अगर एक बॉडी स्लोली मूव कर रही है पीछे वाली स्पीड से आ रही है उसको हिट करेगी ठीक है तो टकराने से पहले पहले आप पहले टोटल मोमेंटम देख लें इसका राइट तो कैसे करेंगे हम इसका टोटल मोमेंटम देखें ये मैस M1 है इसकी इनिशियल वेलोसिटी U1 है ये मैस M2 है इसकी इनिशियल वेलॉसिटी यू टू है मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैस को बिलोसिटी से मल्टीप्लाई करके इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा एम वन इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा एम टू दोनों को ऐड करें तो टोटल मोमेंटम बिफोर क्लोजन मिल जाएगा चलिए अब हम लिखेंगे कैसे इसको तो बताइए इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस M1 M1 का इनिशियल मोमेंटम कैसे है M1 वन मल्टीप्लाई बाई यू मिला M1 वन यू ठीक है इसी तरह से M2 टू मैस का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा M2 इसका मैस है U2 इसकी वेलोसिटी है M2 U2 लिख दिया M2 U2 
फिर टोटल कैसे करते हैं ऐड करके आप जानते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर द क्लोजन कितना होगा इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम ऐड कर दें इसका मोमेंटम क्या था एम वन यू वन दूसरे का एम टू यू टू ये दोनों टकराने से पहले हैं ठीक है तो आ गया एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू ओके अब क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है इसकी वेलोसिटी कम है तो जाके ये इसको हिट करेगा कोलाइड करेगा मान लीजिए एक स्लोली ऐसे स्मूव कर रहा है दूसरा स्पीड से आ रहा है तो ऐसे हिट करेगा जब उसने इसको हिट किया ऐसे तो हिट करने से इनकी वेलॉसिटीज चेंज होगी ये स्लोली मूव कर रहा था ना हिट करने से स्पीड अप हो गया और ये स्लो हो जाएगा इस तरह जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो उनकी स्पीड में चेंज आ जाता है अब नई स्पीड को या नई वेलॉसिटी को आप क्या बोलेंगे v1 वन एंड वी टू एम वन की वेलॉसिटी को बोल देंगे v1 है m2 टू मैथ की वेलॉसिटी को बोल देंगे v2 बस इतना सा डिफरेंस है ठीक है तो आपने बता दिया जी आफ्टर क्लोजर वेलॉसिटी विल बिकम v1 वन एंड वी अब हमने पहले निकाला था टोटल मोमेंटम बिफोर क्लोजन अब निकालेंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर क्लोजन तो मोमेंटम निकालना कोई हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है मैथ को वेलॉसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं ये मैथ था एम वन ये मैथ था एम टू जब टकराए टकराने के बाद इसकी वेलॉसिटी हो गई वी वन इसकी वेलॉसिटी हो गई वी टू तो इसका मोमेंटम कैसे निकालेंगे एम वन इंटू वी वन इसका मोमेंटम कैसे निकालेंगे एम टू इंटू वी टू सिंपल तो क्या करेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ एम वन इज इक्वल टू एम वन वी वन इसी तरह से फाइनल मोमेंटम ऑफ एम टू एम टू का फाइनल मोमेंटम कितना होगा एम टू इंटू वी टू लिख दिया अब आप टोटल मोमेंटम निकालिए टोटल मोमेंटम में दोनों को ऐड कर देंगे इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम तो टोटल मोमेंटम आफ्टर द क्लोजन इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू ठीक है बच्चों ये आपने निकाल लिया टोटल मोमेंटम बिफोर द क्लोजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर द क्लोजन ओके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर द क्लोजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द क्लोजन स्टेटमेंट लिखेंगे आप ये वाली देखिए टोटल मोमेंटम बिफोर क्लोजन इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर द क्लोजन इनकी वैल्यूज पुट कर दें ये है हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर द क्लोजन उठा के यहां लिख दिया एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू और ये है हमारे पास टोटल मोमेंटम आफ्टर द क्लोजन यानी फाइनल मोमेंटम एम वन यू वन प्लस एम टू वी टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू यहां लिख दिया एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू तो बच्चों ये आ गई हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन अब हम इसकी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं ओके okay. एग्जाम्पल के साथ इसमें से बनने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है कि गन के रिकॉयल के बारे में वो भी देख लेंगे ओके okay, बच्चों एग्जाम्पल में हम गन और बुलेट की बात करेंगे गन और बुलेट जब हमने फायर नहीं किया होता तो ये दोनों रेस्ट पर होती हैं ठीक है दोनों का मोमेंटम होता है जीरो मान लीजिए गन क्योंकि साइज में बड़ी है उसके मैथ को कैपिटल एम से शो करते हैं बुलेट मैथ में छोटी है उसके मैथ को हम स्मॉल एम से शो करते हैं ओके ठीक है तो दोनों रेस्ट पर है तो बिलासिटी दोनों की जीरो होंगी तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग या बिफोर क्लोजन कह लें आप क्या होगा जीरो होगा क्यों बड़ा मैस गन का वेलोसिटी जीरो जीरो इंटू मैस इज जीरो मोमेंटम छोटा मैस था बुलेट का वेलोसिटी जीरो थी मल्टीप्लाई होके जीरो तो जीरो प्लस जीरो इज जीरो टोटल मोमेंटम बिफोर द क्लोजन हुआ जीरो लेकिन जैसे ही आपने इसको फायर किया फायर करने के बाद अब जो बुलेट है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है ठीक है उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाता है ठीक है अब वो उसका मैथ था स्मॉल एम इसी निस्बत से हम उसकी जो वेलोसिटी है उसको स्मॉल वी से डिनोट कर देते हैं ठीक है अब उसके पास जो मोमेंटम होगा वो एम वी होगा ठीक है तो बच्चों अब उसके पास मोमेंटम आ गया वो मूव करना शुरू कर दी तो उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए फिर गन जो है वो पीछे को मूव करती है जिसे हम रिकॉयल करते हैं ठीक है गन पीछे को आती है उसके पास भी कुछ मोमेंटम आता है लेकिन उससे अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है ताकि जितना मोमेंटम इस तरफ को गया है ना उतना मोमेंटम इस तरफ भी आए दोनों को ऐड करें तो फिर भी हमें रिजल्ट क्या मिले जीरो मिले राइट जितना मोमेंटम के साथ बुलेट इस तरफ गई है उतने ही मोमेंटम के साथ गन इधर को आती है और दोनों का साम क्या हो जाएगा जीरो तो इस तरह टोटल मोमेंटम बिफोर द क्लोजन भी जीरो था आफ्टर द क्लोजन भी क्या होगा जीरो इस तरह से मोमेंटम को कंजर्व किया जाता है ओके तो यही बात आपने यहां पर सीखनी है कि जब बुलेट आगे को मूव करती है तो उसके मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन पीछे को आती है जिसे हम रिकॉयल करना कहते हैं ठीक है अब हम सोच रहे होते हैं कि बुलेट तो इतनी ज्यादा स्पीड से मूव की गन तो इतनी ज्यादा स्पीड से पीछे नहीं आई बच्चों हम वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हम मोमेंटम के कंजर्व होने की बात कर रहे हैं 
मोमेंटम सिर्फ वेलोसिटी से नहीं बनता मैस और वेलोसिटी दोनों की प्रोडक्ट से बनते हैं बुलेट का मैस बहुत कम था उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी तो आपको एक फिगर मिल गई ठीक है इसी तरह जो गन है ना उसका मैस काफी ज्यादा है बुलेट के मुकाबले में लेकिन वेलोसिटी उसके पास कम है तो बड़ा मैस है इसलिए स्मॉल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी उतना ही मोमेंटम बनेगा जितना मोमेंटम बुलेट ने इस तरफ को बनाया उतना ही मोमेंटम गन इस तरफ को बनाती है ठीक है लेकिन गन का रिक्वायर कम इस वजह से है क्योंकि गन का मैस ज्यादा होता है ठीक है बच्चों तो इस तरह से बुलेट और गन में भी जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है ओके अब हम अगर जानना चाहते हैं कि जिस विलासिटी के साथ वो रिक्वायर करता है वो विलासिटी कितनी है तो उसको भी हम रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं देखिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर क्लियन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर क्लियन अब देखिए टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम कितना था जीरो इधर लिखा जीरो टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम कितना है वो ये है एम वी प्लस एम वी देखिए मैस कैपिटल एम गन का मैस है और कैपिटल वी गन की विलोसिटी ये हो गया गन का मोमेंटम प्लस स्मॉल एम बुलेट का मैस है और स्मॉल वी बुलेट की वेलोसिटी ये एम वी उसका मोमेंटम हो गया ठीक है अब अगर आप इसको उस तरफ लेकर जाएं तो ये क्या हो जाएगा माइनस एम वी इज इक्वल टू एम वी ये किसका है गन का मोमेंटम इज इक्वल किसके है बुलेट के मोमेंटम की यानी गन का मोमेंटम बुलेट का मोमेंटम इक्वल और ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये एक दूसरे से अपोजिट है इनकी वेलॉसिटीज अपोजिट है ठीक है ओके अब अगर आप यहां से निकालना चाहते हैं v की वैल्यू तो मैं सिंपली जाके उस तरफ डिवाइड कर दे तो ये आपके पास रिक्वायर वेलोसिटी आ जाएगी और नेगेटिव साइन यहां पर इस तरह शो कर रहा है कि अगर बुलेट इधर को गई है तो जो गन है वो पीछे को आई आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा समटाइम देखने में आया होगा कि अगर फायर करते हैं आप इस डायरेक्शन में तो गन पीछे को आती है ठीक है ओके अब जो एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रिक्वायर के बारे में वो भी मैंने आपको यहां पर लिख के बता दिया आपको कैसे होता है जी याद रख सुन ले बिफोर फायरिंग द गन द गन एंड द बुलेट इज एट रेस्ट बता चुका हूं कि गन और बुलेट फायर करने से पहले दोनों रेस्ट पर थी उनका टोटल मोमेंटम था जीरो ठीक है ओके आफ्टर फायरिंग बुलेट गेन द मोमेंटम जैसे फायर किया बुलेट ने मूव करना स्टार्ट किया उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम आ गया ठीक है इन आर्डर टू कंजर्व दिस मोमेंटम द गन मूव बैक ठीक है इस इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन पीछे को आती है वो भी कुछ ना कुछ मोमेंटम बनाती है ठीक है जो कि इस बुलेट के मोमेंटम के और गन के मोमेंटम दोनों इक्वल होते हैं याद रखना आपने ठीक है वो भी उस मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए पीछे को आती है इसे बोलते हैं गन का रिकॉयल करना पीछे को आना ठीक है और एक बात और यहां पे क्या बात आपने याद रखनी है इट इज स्मॉल ड्यू टू द लार्ज मैस ऑफ द गन क्वेश्चन ये भी आता है ना कि ये रिकॉयल स्मॉल क्यों होता है क्योंकि गन का मैस ज्यादा है इसलिए उसका रिकॉयल स्मॉल होता है क्योंकि मोमेंटम हमने कंजर्व रखना है ठीक है इसलिए यहां पर जो क्या है इसके अंदर जो मैथ ज्यादा होने की वजह से उसका जो रिकॉल ब्लॉस्टी है वो कम हो जाती है